，没什么特别的。你这个人真无趣。我娘去世以后，爹爹跟我说，他会变成星星，在天上看着我。从那以后的每天晚上，我都希望能看到星星。我猜他在那看着我呢。人死了以后什么都不会记得，也许你会记得你娘，但你娘一定不会记得你。善意的谎言你不懂，我爹，我爹那是不想我太难过。谎言就是谎言，哪有什么善不善意？人活得太明白会难过的，难得糊涂，才能开心。所以人都喜欢听谎言。我那是教你。看问题不要太较真儿，反正我不会骗人。你这句话，我娘也用一样的语气说过。你娘也不会骗人。嗯，她说，做媒人最重要的，就是要对得起良心。不要骗人，这样就会毁了别人的一生。你是这么做的？毁了别人的一生啊！我是说，当个好媒人。可我没他做的好。总觉得对不起他，你也挺不易的。谢谢你，不用客气。下去吧。哎哎哎！这什么味道啊？这是啊？干嘛呢？这是啊？哎。这我私藏多年的老酒，这，一看就是你这个败家子！我今天非要教训教训你！别别别别别别别！没事没事，不是他，不是他，不是他，不是他，不是他是谁？我，嗯。到底是谁吧？哎呀，爹爹，破财免灾，破财免灾！是啊，老爷，可能可能可能见鬼月了，不太平，老爷。嗯，对，嗯，这石灯节快到了，我得给娘放盒灯，让她保佑咱们家平平安安啊，平平安安，连连红灯、啊，快送我弟回房。哎，啊，消气，老爷。这个小子败家子，气死我了！我的酒啊，一滴都不沾，哎呀，我的天哪，真的一个没有了。你这几日躲着点，弟弟，等他气消了就好了。平日里我弄坏了东西，你都嚷嚷着记在我账上。今天怎么你们三个人都帮着我？因为你不管是砸了花瓶，还是倒了我爹的酒，都是为了第一枚。早就把你当自家人了，自家人怎么能不讲义气？自家人？嗯，每个家里都有个严厉的父亲，温柔的母亲，犯了错互相打掩护的兄妹，还有个溺爱小辈的慈祥的奶奶。你不觉得刚才挺热闹吗？这家伙来了趟凡间，怎么还换了个名字？不行，我得混进第一枚看看。一定要买一个最大最亮的河灯给娘。哎呀妈呀，冻死我了！
，什么玩意儿啊？可不是嘛！我眼睛都睁着，你把我呛的！你看我的眼睛，你说，哎哎哎呦，你看看我的眼睛。乡亲呢？我是来招人。找什么人呢？死了，里边人都死光了。啊，不，不可能，他不是人。对，里面的都不是人，都死光了。没事，我也不是人。啊，他也不是人。啊，怎么回事？你说说吧。啊，哎，他要是认识第一枚的人，我们就抓住他，让那个小丫头偷钱赎人。偷钱输人，咱们这怎么办？对对对，哎哎哎，人呢？哎，人呢？哎，人呢？哎，去，什么？姐妹们，别中调虎离山之计，坐好，坐，坚守阵地。来来来，来坐坐坐坐坐坐坐坐坐，我守这边。对，我看这边，这边啊，你们看那边，那边，这边。小姐，我打听清楚了，柴婆子的女儿根本不是他说的那样。那怎么回事啊